ബൈബിൾ സർവേയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എഹസ്കൽ പ്രവചനം അവസാന ഭാഗമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് എഹസ്കൽ പ്രവചനം പഠന സൗകര്യത്തിനായിട്ട് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എഹസ്കലിൻ്റെ വിളിയും നിയോഗവും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നാല് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എരിസലേമിൻ്റെ മേൽ ന്യായവിധി അയക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ എസ്ലേമിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള യഹൂദയുടെ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം ന്യായവിധി അയക്കുന്നു ആ യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഇസ്രായേലിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മടങ്ങി വരവും കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കുവാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ സെക്ഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യഹൂദയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം ന്യായവിധി അയക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അമ്മോ അമോരിയർ മോവാബ്യർ ഏതോമ്യർ ഫിലിസ്തീയർ സോർ സീതോൻ മിശ്രയും ഫർവോൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ മേലും രാജാക്കന്മാരുടെ മേലും ദൈവം ന്യായവിധി അയച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോറിൻ്റെ മേൽ ദൈവം അയച്ച ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ് സോർ പ്രഭു സോർ രാജാവ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈവിൾ ഫോഴ്സ് സൈറ്റാനിക് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക ഉണ്ടായി ആ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വിശാജിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ പതനത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻസൈറ്റ് നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാസേജാണ് ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യശയ പ്രഭാവൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലുള്ളത് രണ്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നീ ജ്ഞാനപൂർണനും സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണനും ആയിരുന്നു നീ ചിറക് വിടർത്തി മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപായിരുന്നു വിശുദ്ധ ദേവപർവ്വത്തിലാണ് നീ ഇരുന്നിരുന്നത് അഗ്നിമായ രഥങ്ങളുടെ നടുവിൽ നീ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു അതെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിന് ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള തടങ്ങളും കൂടുകളും നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഹി വാസ് മ്യൂസിക് ആ നാദവും താളവും സംഗീതം ആയിരുന്നു അവൻ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധനാ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നീതികേട് കണ്ടതുവരെ നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു എന്നാൽ നീതികേട് കണ്ടപ്പോൾ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു നമുക്ക് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്നും വായിച്ചാൽ ശിഷ്യന്മാരെ യേശു പരിശീലനത്തിന് അയച്ചപ്പോൾ ഇവൻ താഴേക്ക് വീഴുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും ഇതോട് ചേർത്തൊന്ന് വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആ എഴുപത് പേർ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്നു കർത്താവേ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്തു നിന്ന് വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷവും വരുത്തിയില്ല സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് കർത്താവ് അപ്പൊ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞ സാത്താൻ ഇടയ്ക്ക് മിന്നി താഴോട്ട് വീണോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കിത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ലൂക്കോസ് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നു സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അവൻ മഹാക്രോധത്തോടെ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ സൗന്ദര്യ നിമിത്തം നിൻ്റെ ഹൃദയം ഗർവിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ ഹൃദയത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് യശയാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യശയാവ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിത് വായിച്ചതാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധ വായിക്കാം അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര നീ എങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്നും വീണു ജാതികളെ താഴ്ത്തി കളഞ്ഞവനെ നീ എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റ് നിലത്തു വീണു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറും എന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മീതെ വെക്കും ഉത്തരദിക്കിന്റെ അതിർത്തിയിൽ സമാഗമ പർവ്വതത്തിന്മേൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുളും ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്ക് മീതെ കയറും ഞാൻ
ദൈവമല്ല പിന്നെ ആരാണ് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിഖായൽ എന്താണ് മിഖായൽ എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഹു ഈസ് ലൈക്ക് ഗോഡ് ദൈവത്തെ പോലെ ആരാ ഉള്ളതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും ദൈവത്തിനേക്കാൾ വലിയവനാകും അപ്പോൾ ഇത് ദൂതന്മാർ തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു യുദ്ധമാണ് അല്ല ദൈവം ആരോടും യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല ദൈവ സ്നേഹമാണ് ദൈവം എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്ത്രണ ത്തിലിരിക്കുന്ന സിംഹാസനസ്ഥനാണ് അവൻ ഈ ദൂതന്മാരോട് തല്ലുപിടിക്കാനും വഴക്കുണ്ടാക്കാനും വെട്ടി വീഴ്ത്താനും ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിലർ ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഒരു ഇഗോയിസ്റ്റിക് ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിന് ഒരാളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം തന്നെ വെട്ടി താഴെ ഇടുമെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ദൈവം ആരെയും വെട്ടാനും ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് താഴെ ഇടാനും ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഇത് ദൂതന്മാർ തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി ഇതൊരു പഴയ കാര്യം പറയുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാം പുതിയ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അല്ല കുറേയൊക്കെ സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞതും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പണ്ട് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ മിഖായലാണ് ഈ മഹാസർപ്പത്തോട് പടവെട്ടി അവനെ മിന്നൽ പോലെ താഴേക്ക് ഇട്ടത് മിഖായലിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് കാണുമല്ലോ ആരാണ് ഒരുത്തൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും അതിന് മുകളിൽ കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു ദൂതൻ ശക്തനായ ഒരു ദൂതം ചോദിച്ചു ഇനി ഡാനിയൽ പ്രവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറേ കൂടെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് പേരിലെ മിഖായലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആരാണ് ദൈവത്തെ പോലെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് അവനെ അപ്പോൾ ദൈവം അത് അനുവദിച്ചു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് ദൈവമല്ല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് മൈക്കിൾ മിഖായൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യവും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെയാണ് പിശാജ് വെളിപ്പാട് ഉത്സവം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ പിശാജ് തനിക്ക് അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞ് മഹാക്രോധത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു സോ ഹി ഈസ് ഹിയർ ഈ ലോകത്തിലിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പിശാജ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവൻ അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അവന് തന്നെ അറിയാം അവൻ്റെ അവനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവൻ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളതാണ് ഇവനെ തീപ്പൊയ്യുകയിൽ ഇട്ട് കളയും സോ ആ പിശാജിൻ്റെ ഊർജിനെക്കുറിച്ചും അവൻ എന്താണ് കുഴപ്പം ചെയ്തതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും ക്ലിയർ ഇൻസൈറ്റ് എഹസ്കൽ ഇരുപത്തെട്ടിലും എസ്ഐവ് പതിനാലിലും അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിടുന്നു നമുക്ക് എഹസ്കൽ പ്രവചനം മുന്നോട്ട് പഠിച്ചു പോകാം എഹസ്കൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഈ അധ്യായങ്ങളിലെ വിഷയം ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലെ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പഠിക്കാം ഈ അധ്യായങ്ങളിലെ വിഷയം ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിനകത്ത് എഹസ്കലിൻ്റെ റീകമ്മീഷനിങ് ആണ് എഹസ്കലിനെ ഒന്നുകൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൗത്യത്തിനായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കാം നമ്മൾ യശയാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം വിളിച്ചാക്കിയതാണെങ്കിലും ചില സമയത്ത് ദൈവം ഒന്നുകൂടെ ഒരു നിയോഗം കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് പ്രവാചകന്മാരെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം അതുപോലെ മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിന് കാവൽക്കാരനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ വായിൽ നിന്നും വചനം കേട്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ഞാൻ ദുഷ്ടനോട് ദുഷ്ട നീ മരിക്കുമെന്ന് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവം അവനൊരു ദൗത്യം കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം നീ എൻ്റെ വായിൽ നിന്നും വചനം കേട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അവരെ നീ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ചാടിപ്പോയവൻ വരുന്നതിൻ്റെ തലേന്നാൾ വൈകുന്നേരം യഹോവയുടെ കൈ എൻ്റെ മേൽ വന്നു രാവിലെ അവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോഴേക്കും യഹോവ എൻ്റെ വായ് തുറന്നിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ വായ് തുറന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ എൻ്റെ മേൽ വന്നു അവൻ എൻ്റെ വാ തുറന്നു പിന്നെ ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നില്ല അപ്പം ഒരു റീകമ്മീഷനിങ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്നും കൂടെ വരെയും കൂടെ വായിക്കാം സംഘം കൂടി വരുന്നത് പോലെ സംഘം കൂടി വരുന്നത് പോലെ അവർ നിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എൻ്റെ ജനമായിട്ട് നിൻ്റെ മുൻപിലിരുന്ന് നിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ അവയെ ചെയ്യുന്നില്ല
ഫോൾസ് ഷെപ്പേഡ്സ് ആൻഡ് ദ ട്രൂ ഷെപ്പേഡ് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് വിഷയം എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ ഏതോമിൻ്റെ മേൽ ദൈവം അയക്കുന്ന ന്യായവിധിയാണ് വിഷയം മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യപുത്ര നീ സെയ്യർ പർവ്വതത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച് അതിനോട് പറയേണ്ടത് അവിടെ സെയ്യർ പർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതോ ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കണം പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ അവകാശം ശൂന്യമായതിൽ നിന്ന് സന്തോഷിച്ചുവല്ലോ ഞാൻ നിന്നോടും അതുപോലെ ചെയ്യും സെയ്യർ പർവ്വതവും എല്ലാ ഏതോമിയും ആയുള്ളവരും സെയ്യർ പർവ്വതവും എല്ലാ ഏതോമും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഏതോ ഏതോമിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഏതോമിനെ ന്യായം വിധിച്ചു എന്നറിയണമെങ്കിൽ അഞ്ചാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാൽ മതി നീ നിത്യ വൈര്യം ഭാവിച്ച് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അന്ത്യകൃത്യകാലമായ അവരുടെ ആപത്ത് കാലത്ത് അവരെ വാളിനെ ഏൽപ്പിച്ചുവല്ലോ ആ ആപത്ത് കാലത്ത് ഇസ്രായേലിനെ സഹായിച്ചില്ല അവരെ വാളിനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഏതോമിനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റും മുപ്പത്താറാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ മേൽ ദൈവം ഇനി വരുത്താൻ പോകുന്ന ന്യായവിധികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുൻവിധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവചനമാണ് മുപ്പത്താറിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും കൂട്ടി സകല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് വരുത്തും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തെളിക്കും നിങ്ങൾ നിർമ്മലരായി തീരും ഞാൻ നിങ്ങളെ സകല മലിനതയെയും സകല വിഗ്രഹങ്ങളെയും നീക്കി നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നിന്നും നീക്കി മാംസമായ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കി നിങ്ങളെ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കും ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം മുന്നമേ അവരെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ദേശത്ത് നിങ്ങൾ പാർക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായും ഇരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ സകല മലിനതകളും നീക്കി നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ക്ഷാമം വരുത്താതെ ധാന്യം വിളവ് വിളിച്ചു വരുത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പം ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവരെ അവർ ചട്ടങ്ങൾ നടത്തുകയും ആത്മാവിനാൽ അവരെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം ഈ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തേഴാം അധ്യായം എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള അധ്യായമാണ് എല്ലാവരും ധാരാളം ചിന്തിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അധ്യായം എന്താണ് മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം അസ്ഥികൾ നിറഞ്ഞ താഴ്വര അതും ഞാൻ പരാമർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ മുപ്പത്തിനാലും മുപ്പത്തേഴും പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് അധ്യായങ്ങൾ ഗോഗിനെക്കുറിച്ചും മാഗോഗിനെക്കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കാം യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യപുത്ര രോഷ് മേശേ തുബൽ എന്നിവയുടെ പ്രഭുവായി മാഗോഗ് ദേശത്തിലെ ഗോഗിൻ്റെ നേരെ നീ മുഖം തിരിച്ച് അവനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച് പറയേണ്ടത് ഈ ഗോഗും മാഗോഗും എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറിയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മാഗോഗ് ദേശത്തിലെ ഗോഗ് മാഗോഗ് ഈസ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ഗോഗ് ഈസ് ദ കിങ് റഷ്യയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ദി റഷ്യൻ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ ഇസ്രായേലിനെ റഷ്യക്കാർ ആക്രമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് മുപ്പത്തെട്ടും മുപ്പത്തൊമ്പതും അധ്യായത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അതും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ശത്രുക്കളുടെ മേൽ അവർക്ക് ജയം കിട്ടും തൽക്കാലം അവർക്കൊരു സെറ്റ് ബാക്ക് ആണെങ്കിലും പിന്നീട് ദൈവം അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മലിനതകളൊക്കെ നീക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം നൽകും ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ആ വാഗ്ദാനം ദൈവം നിവർത്തിക്കും അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായങ
നല്ല ഇടയൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇടയന്മാരാരും അത്ര ശരിയായിട്ടല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതാണ് ആ പത്ത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവരെ നയിച്ച ഇടയന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പല ഇടയന്മാരും സഭകളെ നയിക്കുന്ന ഇടയന്മാരും ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് വായിച്ചു കളയാം യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇടയന്മാരെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുക നീ പ്രവചിച്ച അവരോട് ഇടയന്മാരോട് തന്നെ പറയേണ്ടത് യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു തങ്ങളെ തന്നെ മേയിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇടയന്മാർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം അപ്പൊ ഇടയന്മാർ ആരെയാണ് മേയിക്കുന്നത് ആടുകളെ മേയിക്കുന്നതിന് പകരം തങ്ങളെ തന്നെ മേയിക്കുന്നു സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് പിന്നെ ആടുകളെ അല്ലയോ ഇടയന്മാർ മേയിക്കേണ്ടത് അപ്പം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ദൈവം പറയാണ് ഇടയന്മാർ ആരെയാണ് മേയിക്കേണ്ടത് ആട് പക്ഷെ അവരിപ്പോൾ ആരെയാണ് മേയിക്കുന്നത് തങ്ങളെ തന്നെയാണ് മേയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മേധസ് തിന്നുകയും ആട്ടുരോമം ഉടുക്കുകയും തടിച്ചിരിക്കുന്നവയെ അറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആടുകളെ നിങ്ങൾ മേയിക്കുന്നില്ല താനും നിങ്ങൾ ബലഹീനമായതിനെ ശക്തീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറയാണ് ബലഹീനമായതിനെ ശക്തീകരിക്കണം ദീനം പിടിച്ചതിനെ ചികിത്സിക്കുകയോ ദീനം പിടിച്ചതിനെ ചികിത്സിക്കണം ഒടിഞ്ഞതിനെ മുറിവ് കെട്ടുകയോ ഒടിഞ്ഞതിനെ മുറിവ് കെട്ടണം ചിതറിപ്പോയവനെ തിരിച്ചു വരുത്തുകയോ ചിതറിപ്പോയതിനെ തിരിച്ചു വരുത്തണം കാണാതെ പോയതിന് അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഇടയന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കഠിനതയോടും ക്രൂരതയോടും കൂടെ അവയെ ഭരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഇത് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ അവരെ ഭരിക്കുകയാണ് ഇടയൻ ഭരിക്കാനുള്ളവനല്ല നയിക്കാനുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല മാതൃകയുള്ളവർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇടയന്മാർക്ക് വരുന്ന ദുര്യോഗം എന്താണെന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ സ്വാർത്ഥത വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഭരണം നടത്തും കർത്തൃത്വം നടത്തും അടിച്ചമർത്തും നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി എട്ട് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം എന്നാണ് ഇടയനില്ലായ്ക കൊണ്ടത്രേ എൻ്റെ ആടുകൾ കവർച്ചയായി പോകുകയും എൻ്റെ ആടുകൾ കാട്ടിലെ സകല മൃഗത്തിനും ഇരയായി തീരുകയും ചെയ്തത് എന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് എൻ്റെ ഇടയന്മാർ എൻ്റെ ആടുകളെ അന്വേഷിക്കാതെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഇടയന്മാർ എൻ്റെ ആടുകളെ അന്വേഷിക്കാതെ തങ്ങളെ തന്നെ മേയിക്കുകയും തങ്ങളെ തന്നെ മേയിക്കുകയും ആടുകളെ മേയിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇടയന്മാരെ യഹോവയുടെ വചനം കേൾപ്പിൻ യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇടയന്മാർക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ആടുകളെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചോദിച്ച് ആടുകളെ മേയിക്കുന്ന വേലയിൽ നിന്നും അവരെ നീക്കിക്കളയും ഇടയന്മാർ ഇനി തങ്ങളെ തന്നെ മേയിക്കുകയില്ല ഇടയന്മാർ തങ്ങളെ തന്നെ മേയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവർ ആടുകളെ മേയിക്കുന്നതിന് പകരം ആരെ മേയിക്കുന്നു തങ്ങളെ തന്നെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെയുള്ള ഭാഗത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം യശയാവിൽ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ഒരു ഇടയനെ പോലെ അവൻ തൻ്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ മേയിക്കുകയും യേശു ഇടയനെ പോലെ തൻ്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ മേയിക്കുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും കുഞ്ഞാടുകളെ ഭുജത്തിൽ എടുത്ത് മാരിടത്തിൽ ചേർത്ത് വഹിക്കുകയും കുഞ്ഞാടുകളെ കയ്യിലെടുത്ത് മാരിടത്തിൽ ചേർത്ത് വഹിക്കുന്നു തള്ളകളെ പതുക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യും തള്ളകളെ പതുക്കെ നടത്തുന്നു തൻ്റെ ഉള്ളം കൈകൊണ്ട് വെള്ളം അളക്കുകയും ചാണുകൊണ്ട് ആകാശത്തിൻ്റെ പരിമാണം എടുക്കുകയും ഭൂമിയുടെ പൊടി നാഴിയിൽ കൊള്ളിക്കുകയും പർവ്വതങ്ങൾ വെള്ളിക്കോൽ കൊണ്ട് കുന്നുകൾ തുലാസിൽ തൂക്കുകയും ചെയ്തവൻ ആര് അപ്പം ഇത്രയും വലിയ ദൈവം ഏറ്റവും ചെറിയ ആടിനെയും പ്രായമായ തള്ളയെയും വിചാരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിനയബുദ്ധി ഉള്ളവനാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഈ ഇടയനെ കണ്ടുവേണം നമ്മളും ഇടയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ എന്ന് എസ് ഐ ആവ് വഴിയും ദൈവം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവയുടെ എഹസ്കേൽ വഴി പതിനൊന്നാം വാക്യം മുതൽ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ വായിക്കാം യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ആടുകളെ തിരഞ്ഞു നോക്കും ഒരു ഇടയൻ ചിതറി പോയതിനെ ചിതറി പോയിരിക്കുന്നതിന് പോയിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ആടുകളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന നാളിൽ ദൈവം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇടയന്മാർ ഇത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് 
വിടുവിക്കും അടുത്ത വാക്യം ഞാൻ അവയെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച് ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് ഞാൻ അവയെ ശേഖരിക്കും പിന്നെ സ്വദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രായേൽ മലകളിലും നദീതീരങ്ങളിലും ദേശത്തിലെ സകല വാസസ്ഥലങ്ങളിലും മേയ്ക്കും ഞാൻ അവയെ മേയ്ക്കും അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാം നല്ല മേച്ചിൽ പുറത്ത് ഞാൻ അവയെ മേയ്ക്കും ഇസ്രായേലിന്റെ ഉയർന്ന മലകൾ അവയ്ക്ക് കിടപ്പിടമായിരിക്കും അവിടെ അവ നല്ല കിടപ്പിടത്ത് കിടക്കുകയും ഇസ്രായേൽ മലകളിലെ പുഷ്ടിയുള്ള മേച്ചിൽ പുറത്ത് മേയുകയും ചെയ്യും ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുകയും കിടത്തുകയും ചെയ്യും ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ആടുകളെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഏത് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു അവനെന്നെ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിലേക്കും സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അരികത്തേക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ആ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനാറും കൂടെ വായിക്കാം കാണാതെ പോയതിനെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയും ഓടിച്ചു കളഞ്ഞതിനെ തിരിഞ്ഞു വരുത്തുകയും ഒടിഞ്ഞതിനെ മുറിവ് കെട്ടുകയും ദീനം പിടിച്ചതിനെ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്താ കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഇടയന്മാർ ഈ പണിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവയെ മേയ്ക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഒരേ ഇടയനെ അവയ്ക്കായി നിയമിക്കും എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെ തന്നെ അവൻ അവയെ മേയിച്ച് അവയ്ക്ക് ഇടയനായിരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു ഇടയനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അതാണ് യേശു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു എവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നല്ല ഇടയെന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണം പതിനൊന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വായിക്കാം ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ആ അപ്പം അല്ലാത്ത ഇടയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂലിക്കാരൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ഇടയൻ അല്ലാത്തവൻ അങ്ങനെയുള്ളവരുമുണ്ട് അവർ കൂലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ മേയ്ക്കും എന്നാൽ നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഇടയനായിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഇടയനായിട്ട് വേ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എവിടെ ഉള്ളതല്ലേ ഇനിയുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എബ്രാഹ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് നിങ്ങൾ ആ കാര്യം പഠിക്കണം ഞാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് ക്ലൂ തരിക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് നിത്യനിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ അപ്പം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് പറയുകയാണ് ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചിൻ്റെ നാല് എന്നാൽ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അപ്പം ഇവിടെ യേശുവിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ അപ്പോൾ യേശുവിനെ ഇടയനായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ധാരാളം ഭാഗങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഇപ്പോൾ യഹസ്കൽ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചിൻ്റെ നാല് ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ഇവിടെയെല്ലാം യേശുവിനെ നല്ല ഇടയനായിട്ട് ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായിട്ട് ഇടയ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാ ഈ വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഇടയൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളും അതുപോലത്തെ ഇടയന്മാർ ആകണം അങ്ങനത്തെ ഇടയൻ മാതൃകയുള്ള ഇടയന്മാരാകണമെങ്കിൽ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠനെ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനെ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് പോലെ അല്ല പരിപാലനം നടത്തേണ്ടത് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവരെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കും ഞാൻ അവരുടെ മുറിവ് കെട്ടും ഞാൻ അവരെ കയ്യിലെടുക്കും ഞാൻ അവരെ പെതുക്കം നടത്തും ഞാൻ അവരെ ചികിത്സിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവും പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്നത് ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും പുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും അവൻ്റെ പ്രസാദവർഷം പ്രസംഗിക്കുവാനും അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവൽ വർക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഇടേൻ്റെ ചിത്രം ഈ അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു മുഴുവൻ പഠിപ്
ഈ അസ്ഥികളോട് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ശ്വാസം വരുത്തും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞരമ്പ് വെച്ച് മാംസം പിടിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ തൊക്കുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളിൽ ശ്വാസം വരുത്തും ഞാൻ യഹോവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും എന്റെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മാത്രം ഇത് ആരെ കുറിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മളെ കുറിച്ചാണോ വേറെ വല്ലവരെ കുറിച്ചാണോ ഏഹ് നമ്മളെ കുറിച്ചാണോ ആർക്കും ഉത്തരവില്ല പതിനൊന്നാം വാക്യം മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അവൻ എന്നോട് അരുളി ചെയ്തത് മനുഷ്യപുത്ര ഈ അസ്ഥികൾ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹമൊക്കെയും ആകുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ പോയല്ലോ ഈ അസ്ഥികൾ ഈ അസ്ഥികൾ പ്ലീസ് ലിസൺ ഈ അസ്ഥികൾ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം ഒക്കെയും ഒക്കെയും ആകുന്നു ആകുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ് വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവചനത്തിലും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പം മറന്നു പോകരുത് എന്താണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആനുകാലികം രണ്ട് വരാനിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നിത്യസത്യം അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങനെ അസ്ഥി പോലായി പോയാലും സഭയിലുള്ളവരുമായി പോകുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേഴ്സണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബട്ട് ബേസിക്കലി വെൻ യു സ്റ്റഡി പ്രോഫസി അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ്ങിലേക്കും കൂടി പോകണം ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ആരെ കുറിച്ചാണ് കാരണം അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രബോധന പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ പ്രവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഈ അസ്ഥികൾ ആരാണ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദയവായിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തോണം പതിനൊന്നാം വാക്കി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു പിന്നെ അവൻ എന്നോട് അരുളി ചെയ്തത് പിന്നെ അവൻ എന്നോട് അരുളി ചെയ്തത് മനുഷ്യപുത്ര ഈ അസ്ഥികൾ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം ഒക്കെയും ആകുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലേ അസ്ഥികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു താഴ്വരയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വ്യക്തികളല്ല ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം ഒക്കെയും ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് ദൈവം പറയും ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു എ വണ്ടർഫുൾ തിങ് എന്താണ് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ അങ്ങ് വായിച്ചാട്ട് പിന്നെ അവൻ എന്നോട് അരുളി ചെയ്ത് മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്ര ഈ അസ്ഥികൾ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹമൊക്കെയും ആകുന്നു ഞങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ ഉണങ്ങി ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വന്നു ഞങ്ങൾ തീരെ മുടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു നിങ്ങളല്ല പറയുന്നത് ആരാ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു അവർ പറയുന്നു ആര് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പറയുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നീ പ്രവചിച്ച് അവരോട് പറയേണ്ടത് ആരോട് പറയേണ്ടത് അവരോട് പറയേണ്ടത് യെസ് വായിച്ചോളൂ യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്റെ ജനമേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴി തുറന്ന് നിങ്ങളെ ശവക്കുഴിയിൽ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്നും കയറ്റി ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ എന്റെ ജനമേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴി തുറന്ന് നിങ്ങളെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്നും കയറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും നിങ്ങൾ ജീവിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളിലാക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വദേശത്ത് പാർപ്പിക്കും യഹോവയായി ഞാൻ അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുമെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണും ഇത് ഇസ്രായേൽ തന്നെയാണെന്ന് കാരണം ഇവരെ എവിടെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വദേശത്ത് കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ ഇതിനൊരു പുതിയ നിയമ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മളുടെ അവസ്ഥയാണെന്നും നമ്മൾ ഈ ദേശക്കാരല്ലെന്നും നമ്മൾ സ്വന്തം ദേശത്ത് എത്തുമെന്നും ഒക്കെ സമാശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതൊരു നിത്യസത്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പതിനാലാം വാക്യം നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളിൽ ആക്കും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് ഞാനും ഈ വാക്യം എടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും സാർ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുകയല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതെന്ന് പറയും ഏ ഈ വാക്യം എടുത്ത് നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പ്രോഫസി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊതുവായിട്ട് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചാണ് അവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ ഈ ഈ ഭാഗത്തിന് കൊടുത്ത ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ദ റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് വിഷയം അതുകൊണ്ട് അവർ
അവരെ ദേശത്ത് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകജാതിയാക്കും അണ്ടർലൈൻ അവരെ ഏകജാതിയാക്കും അതെന്താ അവരെ ഏകജാതി അല്ലായിരുന്നോ മൈച്ചേട്ടെ അവരെ ഏകജാതിയാക്കും ഒരേ രാജാവ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും രാജാവായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു രാജാവ് അല്ലായിരുന്നോ ഹിസ്റ്ററി ഉണരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇവർ ഏകജാതി അല്ലേ ഏക രാജാവ് അല്ലേ ഇവര് അല്ല കിങ്ഡം ഡിവൈഡഡ് അവരെങ്ങനെ പോയത് അവർ ഒരു കൂട്ടർ അസൂറിലേക്കും മറ്റൊരു കൂട്ടർ ബാബിലോണിലേക്കും രണ്ട് കൂട്ട് സ്ഥലത്തും രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം രണ്ട് രാജ്യമായി രണ്ട് അധികം രാജാക്കന്മാർ ഒരേ സമയത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭരിക്കുക ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം നമ്മൾ പ്രോഫസിയാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ചല്ല പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ജാതിയാകും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേട്ടെ ഒരു ജാതിയാകും ഒരു രാജാവ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും രാജാവായിരിക്കും അവർ ഇനി രണ്ട് ജാതി ആയിരിക്കയില്ല കണ്ടോ അവർ ഇനി രണ്ട് ജാതി ആയിരിക്കയില്ല രണ്ട് രാജ്യമായി പിരികയുമില്ല കണ്ടോ രണ്ട് രാജ്യമായി പിരികയുമില്ല അവർ ഇനി വിഗ്രഹങ്ങളാലും മ്ലേച്ഛതകളാലും യാതൊരു അതിക്രമത്താലും തങ്ങളെ തന്നെ മലിനമാക്കുകയില്ല അവർ പാപം ചെയ്ത അവരുടെ സകല വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ അവരെ രക്ഷിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കും അങ്ങനെ അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും ഇരിക്കും കണ്ടോ അപ്പൊ ദൈവം ഇവരെ തിരികെ അവരുടെ ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് എസ്ര നെഹമിയ ഒക്കെ പഠിച്ചത് വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ റിവൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ചെയ്തതാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിലുള്ളവർ മടങ്ങി വന്നോ അതോ രണ്ട് ഗോത്രത്തിലുള്ളവർ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ ചിന്തയുണ്ട് രണ്ട് ഗോത്രത്തിലുള്ളവർ മാത്രമേ മടങ്ങി വന്നുള്ളൂ കാരണം ബാബേൽ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നാണ് മടങ്ങി വന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യം ഇവർ അശൂരിൻ്റെയും ബാബിലോണിൻ്റെയും കഴിഞ്ഞ പേർഷ്യൻ ആധിപത്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കോരസ് രാജാവിൻ്റെ മാനസ് ഉണർത്തിയിട്ടാണ് മടങ്ങി വന്നത് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ എല്ലാ ഗോത്രത്തിലും പെട്ടവർ മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേ വാക്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് വായിപ്പിച്ചായിരുന്നു പ്ലീസ് റിവൈൻഡ് ആൻഡ് ഗോ ടു എസ്ര ആൻഡ് നെമ്യ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്താ പഠിച്ചതെന്നുള്ളത് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മറവിയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല അനുഗ്രഹം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിലും ഉള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും മടങ്ങി വരും എല്ലാവരും മടങ്ങി വന്ന് ഇവർ ഒരു ജാതിയായിരിക്കും അവർക്ക് ഇനി രണ്ട് രാജാവില്ല ഒരു രാജാവ് അവരെ നയിക്കും ഇത് ആരാണ് ഈ രാജാവ് ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ വായിച്ച എന്റെ ദാസനായ ദാവീദ് അവർക്ക് രാജാവായിരിക്കും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഇടയൻ ഉണ്ടാകും അവർ എന്റെ വിധികളിൽ നടന്ന് എന്റെ ചട്ടങ്ങളെ പ്രമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കും എന്റെ ദാസനായ യാക്കോബിന് ഞാൻ കൊടുത്തതും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ പാർത്തിരുന്നതുമായ ദേശത്ത് അവർ പാർക്കും അവരുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും എന്നേക്കും അവിടെ വസിക്കും എന്റെ ദാസനായ ദാവീദ് എന്നേക്കും അവർക്ക് പ്രഭുവായിരിക്കും ഞാൻ അവരോട് ഒരു സമാധാന നിയമം ചെയ്യും അത് അവർക്കൊരു ശാശ്വത നിയമമായിരിക്കും ഞാൻ അവരെ ഉറപ്പിച്ച് പെരുക്കി അവരുടെ നടുവിൽ എൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ സദാകാലത്തേക്കും സ്ഥാപിക്കും എൻ്റെ നിവാസം അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും എൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം സദാകാലത്തേക്കും അവരുടെ നടുവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് ജാതികൾ അറിയും അപ്പൊ ഇത് ആരെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് അവരെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന ഏക രാജാവ് ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഏക രാജാവ് ജീസസ് ദാവീദ് എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് പ്രതീകാത്മകമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അവരുടെ ദൈവമായിരിക്കും എൻ്റെ നിവാസം അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടാകും സോ ഗോഡ് വിൽ ഗ്യാദർ ദം ആൻഡ് എന്തുണ്ടാകുമെന്ന് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ സമയത്ത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് അവിടെ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച് രാജാവായിട്ട് ഇസ്രായേലിൽ വാഴുകയും ഇവർ ഒരു ജാതിയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന മഹനീയമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യത്തിലേക്കാണ് അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനവും കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ റോമാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം റോമാലേഖനം പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് എന്നാൽ ദൈവം സ്വജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പോകും ആ നമ്മളിപ്പോൾ സഭയായി കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്കൊരു അഹമ്മതിയുണ്ട് ദൈവം സ്വജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പോകുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു നാളും ഇല്ല ഒരു നാളും ഇല്ല ഞാനും ഇസ്രായേലിനല്ലോ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയിൽ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽ ജനിച്ചവൻ തന്നെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും രക്ഷിക
ഇത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണെന്ന് ദയവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് മറന്ന് പോകരുത് എന്നും കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് ഇനിയുള്ള യൂണിറ്റും കൂടി പെട്ടെന്ന് നോക്കാം നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഫൈനൽ യൂണിറ്റാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കിങ്ഡം ദൈവം ഇങ്ങനെ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച് ഇവരെ ഒരു ജാതി ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഇതൊരു കൺക്ലൂഡിങ് സെക്ഷനാണ് ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപസംഹാരമാണ് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അവിടെ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇവർ പണിയാൻ പോകുന്ന ആലയം ഏത് തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ആലയത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനം അവിടെ ഉണ്ട് ഇതുവരെ പണിതിട്ടില്ലാത്തതും എന്നാൽ ഇനി പണിയാനിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരാലയം അതിൻ്റെ ദർശനമുണ്ട് ഈ ആലയത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവ സാന്നിധ്യവും ദൈവ മഹത്വവും ഒക്കെ വിട്ടുപോയി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ആ ദൈവ തേജസ്സും ദൈവ മഹത്വവും മടങ്ങി വരുന്നു അവിടെ ആരാധന പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ദേശം അവകാശമായി മടക്കി കിട്ടുന്നു ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ദേശം ഒരു ദേശം വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു ദൈവം അവരെ ശേഖരിച്ച് മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ഗോത്രങ്ങളിലൊക്കെ അവരെ താമസിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ളത് നമുക്ക് അല്പം ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം പെട്ടെന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എടുത്ത് വിശ്വാസികൾക്ക് ആക്കിയേക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് നമുക്ക് ആകെ വിശ്വാസികൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലുള്ളൂ കാരണം ആലയത്തെക്കുറിച്ചും ആരാധനയെക്കുറിച്ചും യാഗത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളയും പ്രൈസ് ദ ലോഡൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ ഇത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്നും നമ്മൾ അബദ്ധങ്ങളിൽ ചാടാതിരിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നൊരു വാക്യം വായിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം മന്ദിരം അതിൽ കണ്ടില്ല സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇനി മന്ദിരമൊന്നും വേണ്ട സഭയ്ക്കിനി മന്ദിരം വേണോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല സഭയ്ക്കിനി മന്ദിരമൊന്നും ഇല്ല മന്ദിരമൊന്നും വേണ്ട മന്ദിരം അതിൽ കണ്ടില്ല സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിൻ്റെ മന്ദിരം പിന്നെ ആർക്കാ മന്ദിരം വേണ്ടത് മന്ദിരം വേണ്ടത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കാ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മന്ദിരമായിട്ടൊന്നും മാറ്റിയേക്കരുത് ഈ മന്ദിരം പണിയാനിരിക്കുന്ന ഒരു മന്ദിരമാണ് അത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മന്ദിരമാണ് ആ മന്ദിരത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡാനിയൽ പ്രവചനം കൂടെ പഠിക്കുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും കാരണം ഈ മന്ദിരം എങ്ങനെയൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളിലാകുമെന്നും വെളിപ്പാട് ദിവസം കൂടെ പഠിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതെല്ലാം ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോഴാണ് ഇത് മന്ദിരം പണിയുന്നതും മാൻ ഓഫ് സീൻ അധർമ്മമൂർത്തിയും നാശയോഗ്യനും വെളിപ്പെടുന്നതും അവൻ ആരാധന ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എന്നാൽ അവനെ മാറ്റിയിട്ട് കർത്താവ് അതിൻ്റെ ആധിപത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും ദൈവദേശം മടങ്ങി വരും ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ പുസ്തകം മാത്രമല്ല എസ്കേൽ ഡാനിയൽ വെളിപ്പാട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ആലയമാണെന്നുള്ള കാര്യവും ഇതുവരെ പണിതിട്ടില്ല എന്നും ഇത് വിചിത്രമായ പണികളുള്ളതാണെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ പലരും ഇത് വായിക്കുകയല്ല അതിൻ്റെ കാരണം വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ മുഴവും അടിയും വീതിയും മാ മാടങ്ങളും മാടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതാണ് ഒരു പിടി കിട്ടുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവരൊരു സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളെങ്കിലും എടുത്ത് വായിച്ചാൽ മാടം ചേമ്പറാണ് പടികൾ പതനങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആധുനിക മലയാള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാലും കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പല പദങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതിൻ്റെയും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇത്തിരി ബലം പിടിച്ചാൽ പരിചയിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ഓടിച്ചങ്ങ് വായിച്ചാണ് പലപ്പോഴും വിടുന്നതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ ഒന്ന് നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യം ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം ആണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ പത്താം തീയതി നഗരം പിടിക്കപ്പ
വീടിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് കർത്താവിന് ചോദിച്ചാൽ മതി പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്പർ തരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീട് പണിയാൻ പോവുകയാണ് പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങളെ വീട് ചാക്കാം വീടിൻ്റെ നമ്പറേ കിട്ടാനുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയാം പട്ടണം ഏതാണെന്നും അറിയാം അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചോണം സോ നമ്മൾ ഇസ്രായേലിലല്ല താമസിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തോണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇസ്രായേലാണ് ഇസ്രായേൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു തവിട്ട് വായിക്കാം ദിവ്യ ദർശനങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് കൊണ്ടുചെന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു പർവ്വതത്തിന്മേൽ നിർത്തി അതിന്മേൽ തെക്കുമാറി ഒരു നഗരത്തിന്റെ രൂപം പോലെ ഒന്ന് കാണുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നഗരമെന്ന് കണ്ട ഉടനെ നമ്മൾ ഉടനെ തീരുമാനിച്ച് ഇത് പുതിയ എരിശിലെ നഗരമാണ് അല്ല ഇത് പണിയാനിരിക്കുന്ന എരിശിലെ നഗരമാണ് പുതിയ എരിശിലേമല്ല പണിയപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എരിശിലേമിന്റെ ദർശനമാണ് അഞ്ചാം വാക്യം അഞ്ചാം വാക്യം എന്നാൽ ആലയത്തിന് പുറമെ ചുറ്റും ഒരു മതിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ആലയം പണിതു ചുറ്റും മതിലുണ്ടായിരുന്നു ആ പുരുഷന്റെ കയ്യിൽ ആറ് പുഴ നീളമുള്ള ഒരു അളവ് തണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി താഴോട്ട് ആലയം അളക്കുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പം ആലയം അളക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ ചിത്രമുണ്ട് അവിടെയും ദണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇസ്രായേൽ മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഇനി താഴോട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഗോപുരമുണ്ട് അല്ലെ ഉമ്മരപ്പടിയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജാലകങ്ങളുണ്ട് മാടങ്ങളുണ്ട് മണ്ഡപങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പരിചിതമായ പദങ്ങളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്പം ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആലയത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആലയം പല പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ആലയമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തൊരു ആത്മീയ അർത്ഥവും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാം നാൽപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ഏഴ് സിമ്പിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പുറവാര മുറികൾ ആലയത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടും മേലോട്ട് മേലോട്ട് വിസ്താരവും ഏറും ആലയത്തിന് ചുറ്റും മുറിക്കകത്ത് മേലോട്ട് മേലോട്ട് വീതി കൂടും സാധാരണ പണിയുന്ന വീട്ടിൽ മേലോട്ട് മേലോട്ട് വിസ്താരം ഏറാറില്ല മേലോട്ട് മേലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വിസ്താരം കുറഞ്ഞു വരിക ഇതിൽ മേലോട്ട് മേലോട്ട് വിസ്താരം ഏറും ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മേലോട്ട് ചെല്ലും തോറും മറ്റേത് ടൈപ്പർ ചെയ്താ പോകുന്നത് ഇത് ടൈപ്പർ ചെയ്തല്ല പോകുന്നത് മേലോട്ട് മേലോട്ട് വിസ്താരം ഏറി വരികയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ നമ്മളെയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പണിയുമ്പോൾ മേലോട്ട് മേലോട്ട് വിസ്താരം ഏറി വരും നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ഇങ്ങനെ അവൻ നാല് പുറവും അളന്നു വിശുദ്ധമായതും സാമാന്യമായതും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അഞ്ഞൂറ് മുഴം നീളത്തിലും അഞ്ഞൂറ് മുഴം വീതിയിലും ഒരു മതിൽ അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാഗം എല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹോളി ആൻഡ് കോമൺ സാമാന്യമായതും വിശുദ്ധമായതും ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിശുദ്ധിയാണ് എന്ന് ഈ ആലയത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം അനന്തരം അവൻ എന്നെ ഗോപുരത്തിങ്കിലേക്ക് കിഴക്കോട്ട് ഗോപുരത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുചെന്നു അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കിഴക്ക് വഴിയായി വന്നു അതിന്റെ മുഴക്കം പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെ ആയിരുന്നു ഭൂമി അവന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രകാശിച്ചു ഇത് ഞാൻ കണ്ട ദർശനം പോലെ ആയിരുന്നു നഗരത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അപ്പൊ രണ്ടാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കിഴക്ക് വഴിയായിട്ട് വന്നു ഭൂമി അവന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രകാശിച്ചു അപ്പൊ ദൈവ തേജസ് ആലയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിന്റെ ചിത്രം അവിടെ ഉണ്ട് ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ പരസംഗവും രാജാക്കന്മാരുടെ ശവങ്ങളും എന്നിൽ നിന്നും ദൂരത്താക്കി കളയട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ അവരുടെ മധ്യേ എന്നേക്കും വസിക്കും മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം തങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് നീ ഈ ആലയം അവരെ കാണിക്കുക അവർ അതിന്റെ മാതൃക അളക്കട്ടെ അവർ ചെയ്ത സകലത്തെയും കുറിച്ച് അവർ ലജ്ജിച്ചാൽ നീ ആലയത്തിന്റെ ആകൃതിയും വിധാനവും പുറപ്പാടുകളും പ്രവേശനങ്ങളും അതിന്റെ ആകൃതിയൊക്കെയും സകല വ്യവസ്ഥയും അതിന്റെ രൂപമൊക്കെയും അതിന്റെ സകല നിയമങ്ങളും അവരെ അറിയിച്ച് അവർ അതിന്റെ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതിനെ അതിനെ ഒക്കെയും അവർ കാണുകയെ എഴുതി വെക്കുക ഇതാകുന്നു ആലയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണം പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ അതിർത്തിക്ക് അക
പ്രസഹ ആചരിക്കുന്നതും യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അവസാനത്തെ അധ്യായങ്ങൾ അത് ഇവർ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് നാൽപ്പത്തേഴാം അധ്യായം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പണങ്ങുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നദി പുറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അല്ലേ ജീവജല നദി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നൊരു ജീവജല നദി പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഇവിടെ നദി പുറപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തേഴിൻ്റെ ഒന്നേ രണ്ടേ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവൻ എന്നെ ആലയത്തിൻ്റെ പ്രവേശനത്തിങ്കിൽ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആലയത്തിന്റെ ഉമ്മർപ്പടിയുടെ കീഴെ നിന്ന് വെള്ളം കിഴക്കോട്ട് പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ആലയത്തിന്റെ മുഖം കിഴക്കോട്ടല്ലോ ആ വെള്ളം ആലയത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് കീഴെ നിന്നും യാഗപീഠത്തിന് തെക്കുവശമായി ഒഴുകി അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നദി പുറപ്പെടുന്നത് എവിടുന്നാണ് യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നാണ് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് അത് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ യാഗപീഠത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്നാണ് അത് പുറപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആ വെള്ളം ആലയത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് കീഴെ നിന്ന് യാഗപീഠത്തിന് തെക്കു വശമായി ഒഴുകി വിറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ഓൾ ബ്ലെസ്സിങ്സ് കം ഫ്രം കാൽവറി കാൽവറി യാഗത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ജീവജല നദിയും നമുക്കായി ഒഴുകി വരുന്നത് ഇനി പ്രസംഗിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന അധ്യായമായതുകൊണ്ട് ഈ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം പരിശുദ്ധാത്മാവായതുകൊണ്ടാണ് മുട്ടോളമല്ല അരയോളമല്ല പാട്ടുണ്ടായിട്ടും ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരാത്മനദി പക്ഷേ ആ പാട്ടിൽ ഒരു കാരണം ഒരു കാര്യം വിട്ടുകളഞ്ഞു ആദ്യം മുട്ടോളം അല്ലായിരുന്നു ആദ്യം എവിടെ നരിയാണിയോളം അതെന്താ പാട്ടുകാരൻ ചേർക്കാൻ ചെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല നരിയാണി മുട്ട് അര നീന്തി എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വോട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഈ ഈ നദിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് നദിയുടെ അർത്ഥം നദി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വായിപ്പിക്കാത്തത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിച്ചും പാടിയും പരിചയമുള്ള സംഭവമാണ് അല്ലേ നീന്തിയിട്ടല്ലാത്ത കിടപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഞാനൊക്കെ ഒരു കൂട്ടാളിനോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ ആത്മാവിൽ അങ്ങ് നീന്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആത്മാവിൽ ഹോളിനകത്താണോ നീന്തുന്നത് അതോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മൗനമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലോ എന്നാലോചിക്കുകയാണ് ഒന്ന് മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാം മൂന്നാം വാക്യം ആ പുരുഷൻ കയ്യിൽ ചരടുമായി കിഴക്കോട്ട് നടന്നു വി ഹാവ് മെനി ലെസൺസ് ടു ലേൺ ഹിയർ കേട്ടോ സ്പിരിച്വൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ ചിലത് എന്നിട്ട് വെള്ളം ആയിരം മുഴുവൻ അളന്നു എന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമാറാക്കി വെള്ളം നരിയാണിയോളമായി ആ ദാറ്റ് മീൻസ് വോക്കിംഗ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് നരിയാണി കാൽപാദങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നടക്കണം ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ച് പതിനാറ് ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ച് പതിനാറ് ആ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പീൻ ഇത് വെറും നീന്തലിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഈ പറയുന്നത് വോക്കിംഗ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് അതാണ് നരിയാണിയോളം രണ്ടാമത്തേത് നാലാം വാക്യം നാലാം വാക്യം അഞ്ച് പതിനാറ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവല്ലോ ഗലാത്തി ലേഖനം അവൻ പിന്നെയും ആയിരം മുഴുവൻ അളന്നു എന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമാറാക്കി വെള്ളം മുട്ടോളമായി ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രേയിങ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് മുട്ടുകുത്തിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വോക്കിംഗ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് പ്രേയിങ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സകല പ്രാർത്ഥനയാലും ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു സോ വോക്കിംഗ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് പ്രേയിങ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് നരിയാണിയോളമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ആത്മാവിലായിരിക്കണം മുട്ടോളമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആത്മാവ് എനിക്ക് ആത്മാവ് കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എവിടെയായിരുന്നു അരയോളം വെള്ളം അരയോളമായി ആ അരയോളമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ലൈഫ് ആൻഡ് സർവീസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അര കെട്ടിയും വിളക്ക് കത്തിയും ഇരിക്കട്ടെ ഡ്രസ് റെഡി ഫോർ സർവീസ് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് യുവർ സർവീസ് നിങ്ങളുടെ ജീവനും നിങ്ങളുടെ സേവനവും നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയും ആത്മാവിലായിരിക്കണം രണ്ട് കൊരിന്തേ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതുപോലെ സ്വയമായി വല്ലതും കല് സങ്കല്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരെന്നല്ല ആ പലരും സ്വയമായി അവരിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങനല്ല അടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ പ്രാപ്തി ദൈവത്തിന
ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ ജീവിക്കണം ആത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കണം ആത്മാവിലുള്ള ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയുമാണ് അരയോളം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കേ നരിയാണി വോക്കിംഗ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിൽ നടക്കുക മുട്ട് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രേയിങ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് അരയോളം ലിവിങ് ആൻഡ് മിനിസ്റ്ററിങ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും ആത്മാവിൽ അപ്പം ഇനിയുണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത്തേഴിൻ്റെ അഞ്ച് കടപ്പാൻ അവൻ പിന്നെയും ആയിരം മുഴുവൻ അളന്നു അത് എനിക്ക് കടക്കുവാൻ വയ്യാത്ത ഒരു നദിയായി വെള്ളം പൊങ്ങി നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടക്കുവാൻ വയ്യാത്ത ഒരു നദിയായി തീർന്നു അപ്പൊ അതെന്താണ് നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പാൻ വഴിയാത്ത ആത്മനദി എന്താണ് എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എപ്പോഴും ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായിരിക്കണം വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത് അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീക ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും ഷോസ് ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് അതെങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച നാം ആത്മാവിൽ നടന്ന് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മാവിൽ ജീവിച്ച് ആത്മാവിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച് ആത്മനിറവിലേക്ക് വരണം ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു നദി ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടി വിട്ടാൽ പോരാ മുട്ടോളമല്ല അരയോളമല്ല നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പാടിയ ആൾക്കും അറിയത്തില്ല കേട്ട ആൾക്കും അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ വോക്കിംഗ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് പ്രേയിങ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ലിവിംഗ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് മിനിസ്റ്ററിങ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ എന്താ പ്രയോജനം ഏഴ് ഏഴാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തേഴിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ വായിച്ചാൽ ഞാൻ മടങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ നദീ തീരത്ത് ഇക്കരെയും അക്കരെയും അനവധി വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് അരുളി ചെയ്തത് ഈ വെള്ളം കിഴക്കേ ഗലിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നു വൃക്ഷത്തിൽ നിറച്ചു ഫലങ്ങളാണ് സോ ദ ടൈം യു ലിവ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് യു വിൽ ബ്രിങ് ഔട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരും മരങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരും ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാക്കളെ നേടാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അവിടെ നിങ്ങൾ താവോട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫലമുണ്ടാകും ജീവനുണ്ടാകും പഥ്യമായി തീരും മാസം തോറും ഫലങ്ങൾ മാറി മാറി വരും അത് തിന്നാൻ കൊള്ളാം ചികിത്സയ്ക്ക് ഉതകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫലത്തിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം മാത്രമല്ല നാം നീതി ഫലം നിറഞ്ഞവരായി തീരണം സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ഫലം കായിക്കുന്നവരായി തീരണം സർവ്വലോകത്തിലും ഫലം കായിക്കണം എന്നൊക്കെ കൊലോസ് ലേഖനത്തിലും ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഫലം കായ്ക്കണമെങ്കിൽ ഏത് വർഷത്തെയും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് വരത്താലല്ല ഫലത്താലാണ് അപ്പോൾ ഫലം കായ്ക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ഒരു ജീവിതം വേണം ആത്മാവിൽ നടക്കണം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യണം ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പലതരത്തിൽ ആത്മാക്കളുടെ രൂപത്തിലും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും ഒക്കെ വെളിപ്പെട്ടു വരും അങ്ങനെ ദേശത്തിന് നാം ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും അവസാനമായിട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് പതിമൂന്ന് മനസ്സില വായിക്കണം നാൽപ്പത്തേഴ് പതിമൂന്ന് യഹോമിയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ദേശത്തെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കും അവകാശമായി വിഭാഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യം അവകാശമായിട്ട് മടങ്ങി വന്നവർക്ക് വിഭാഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് തുടർന്ന് നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ടും അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിൻ്റെയും പേരവിടുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ആത്മീയമാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് ഇത് അവർക്ക് അവിടെ തിരിച്ചു വരുമ്പം അവിടെ കിട്ടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവകാശം കർത്താവാണ് അല്ലേ എന്നാൽ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവകാശങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ
എന്നാൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരുകളാണിത് വടക്കേ അറ്റം മുതൽ ഹെത്ലോൻ വഴിയരികെയുള്ള ഹമാത്തു വരെ വടക്കോട്ട് ഹമേ ഹമേ ദേശികിൻ്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള ഹസർ ഏനാനും ഇങ്ങനെ വടക്ക് ഹമാത്തിൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള ഭാഗങ്ങളായി ദാൻ്റെ ഓഹരി ഒന്ന് ഒന്നാമത് തന്നെ അവകാശം കൊടുത്തേക്കുന്ന ദാനാണ് അത്രയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുക ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ഒന്നാമത് തന്നെ അവകാശം കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ദാൻ ഗോത്രത്തിന് അപ്പം കണക്കനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രൂപേനായിരുന്നല്ലോ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദയായിരുന്നല്ലോ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല പറഞ്ഞത് ആരുടെ പേരാ പറഞ്ഞത് ആ അപ്പം സങ്കടം തീർന്നു വിട്ടുപോയതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണും ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാണും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗോത്രത്തെയും ദൈവം വിട്ടുകളയുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ദാൻ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ചിത്രി പറഞ്ഞ് 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 മറ്റെല്ലാ ഗോത്രങ്ങളുടെയും പേര് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഹോംവർക്ക് നമ്മുടെ സമയം ഒത്തിരി മുമ്പോട്ട് വേണ്ടു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കാം മുപ്പത്തെ നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് പതിനെണ്ണായിരം മുഴം അന്ന് മുതൽ നഗരത്തിന് യഹോവ ശമ്മ യഹോവ അവിടെ എന്ന് പേരാകും ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകൃതമായി കഴിയുമ്പോൾ അവ ഗോഡ് ഈസ് ദയർ യഹോവ ശമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവ അവിടെ അപ്പോൾ ഈ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഇസ്രായേലിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണാൻ പോകുന്നത് യഹോവ ശമ്മ ദൈവം വന്ന് അവിടെ കൂടാരം അടിച്ച് അവിടെ തൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും നമ്മൾ തൻ്റെ കൂടെ കാണും ഇസ്രായേലിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം ക്രമീകരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവോ നോ ഇങ്ങനെ ഇസ് എന്നാൽ ഇസ്രായേലിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാടിനെ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ അവർക്കൊരു കാഠിന്യം കൊടുത്തു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല നിങ്ങൾ റോമലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയെയും കൃപാവരങ്ങളെയും കുറിച്ച് അനുദപിക്കുന്നില്ല വിളിച്ചതൊക്കെ വിളിച്ചതാ തിരഞ്ഞെടുത്തതൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാ അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ദൈവം ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അവരെ അവരുടെ ദേശത്തേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ ഗോത്രങ്ങൾക്കും അവകാശം കൊടുത്തിട്ട് യഹോവ ശമ്മ യഹോവ അവിടെ നമ്മളും അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഫുൾഫിൽഡ് ആകുന്നത് ചേർച്ച് ആൻഡ് ഇസ്രായേൽ യുണൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഗോഡ് വിത്ത് അസ് ഈ ഒരു മഹനീയമായ അവസ്ഥയുടെ ദർശനമാണ് ആർക്ക് കിട്ടിയത് യഹസ്കേലിന് നിങ്ങൾക്കും ആ ദർശനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മളെ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവ് സ്വർഗസ്ത പിതാവേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചനിലേക്ക് വന്ന് അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യഹോവ ശമ്മ യഹോവ അവിടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ വായിച്ചല്ലോ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നടന്ന് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മാവിൽ ജീവിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ച് ആത്മ നിറവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ യഹോവ അവിടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ തക്കവണ്ണം യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും കർത്താവ് സഭയും എല്ലാം രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പദ്ധതിക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നാമത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ മുഴുവനായി തിരിക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ വചനം പഠിച്ച് നിശ്ചയമുള്ളവരായി ആ വാഗ്ദത്തെ നാട്ടിൽ കർത്താവെ എത്തിച്ചേരുവാൻ പുതിയ എരിശലേമിലെത്തി ആ സ്വർണ്ണത്തെ രീതിയിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഞങ്ങളെ തിരിക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് വചനം പിന്നെയും അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കുന്നവരായിരുപ്പാൻ തക്ക വണ്ണം ധാരാളമായ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാട്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്ര